Здравствуйте, уважаемые. Еще одно видео, снятое по просьбам зрителя канала. Перед вами до класса AC. Машина относится к классу седан. Тюнингованной версии не имеет. На консолях старого поколения считалось редкостью. Не сказать, что сейчас искать AC стало проще. Натолкнуться на нее можно случайно, передвигаясь по лос Сантосу. Или же стоит поискать на обочине под путепроводом у свалки в ла -Пуэрто. Иногда попадается проезжающий по дороге возле казино. Машина в виде без форсирования. Маленький, скромный седан. Чем-то на Лада Калина похож. Честно не жду от малышки откровения по скорости. Но подождем результатов. Как вы видите, привод передний. Новость сложно называть хорошей для GTA 5. На дороге AC ведет себя как типичный автомобиль с передним приводом в GTA 5. Она отличается нервным управлением и склонностью к уходу в занос. При отпущенной педали газа поворачиваемость излишняя, при нажатой недостаточная. В первом случае вы слишком резко повернете, что приведет к заносу. Во втором, машина упорно будет отказываться ехать по нужной вам траектории поворота. Это не AC такая плохая, это так механика переднего привода в GTA 5 работает. Хорошо отормаживаемся, поворачиваем, даем газ. Это алгоритм успеха. Для невысокой скорости при торможении машина скользит довольно далеко. Тормоза слабенькие, но не безнадежные. По грунтовому покрытию едет, каких-то очевидных проблем незаметно. Скорость значительно снизилась. Но это тоже обычное дело для игры. Очень немного машин на этой трассе развивают высокую скорость. Почему-то глядя на AC не воспринимаешь ее иначе, как игрушечную машинку. Ну или сугубо женскую модель. Она очень небольшая, уступает размерами даже некоторым компакт-карам. И без каких-либо привлекающих взгляд особенностей. Не выделяющаяся из общей массы довольно редкая машина. Как вам такое? Цена продажи скромная. На удивление у AC есть таки некоторые опции внешнего тюнинга. Из особенностей панели кузова, украшенные наклейками. Насколько я знаю, так поступают гонщики-любители в Японии. Наклейками они маскируют повреждения краски, чтобы не перекрашивать корпус машины. Дорого же. В целом смотрится довольно интересно. Похожий тюнинг доступен у бенефактор Панто. Еще можно украсить авто спойлером и глушителем. Выглядит немного даже забавно. Но если вам так больше нравится, то почему бы и нет?
Вот что в итоге может получиться из внешнего тюнинга. На любителя, строго на любителя. У AC есть ряд особенностей. Это ее относительная редкость в трафике и уникальные панели кузова. Управление и ходовые возможности машины слабые. Какого-то задора от езды нет. С моей точки зрения этого мало, чтобы серьезно заняться поиском и тюнингом машины. Разве что вам она очень интересна по каким-то причинам. Или вы хотите для женского персонажа аутентичную машину. В любом случае, я оставляю за вами право составить свое мнение о машине. Тесты выполнены, цифры названы, остальное за вами. Если говорить о D-классе AC, то какой-то азарт для меня был в самом поиске машины. Если же вам она действительно по душе, что же, тогда вы более утонченная натура, чем я. И это хорошо. На этом неутонченный злобный говорит вам до новых встреч. Увидимся в следующих видео.